ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅದರ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದು ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ನಡುವೆ ಏನು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೊ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೆನಾಮಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಈ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂತಹ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ವೀಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೊ ಆ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಸೊ ಡಿ ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಯೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದೇ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಏನು ಅಯೋನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬೆಸಲ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲಾಟಿನೈಸ್ಡು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲಾಟಿನೈಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಫೈನ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಮೆಟಲ್ಸಿಂದಾನೇ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗಳು ಒಂದು ಎಲ್ ಅಷ್ಟು ಲೆಂತಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಇನ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಸೊ ರೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಸೊ ಅದು ಒನ್ ಬೈ ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಕೆ ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಕೆ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ
ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಯೋನ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಯೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಿಯೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಿಯೋನ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಅದೇ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಅಯೋನ್ಸ್ಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಗ್ರಾಶಲಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಯೋನ್ಸಿಂದ ಏನು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಎಮ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಯೂನಿಟು ಸೈಮನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೊ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನು ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಹ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ನಾಟಿಯಮ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ರಾಶ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಯಾವುದು ಅಯೋನ್ಸ್ ಎಂದು ಇದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆನೆಯೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟೆಯೋನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸೊ ಈ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆನೆಯೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟೆಯೋನ್ನ ಎರಡರದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ನಾಟ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ನ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ನಾಟ್ ಎಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ನಾಟ್ ಎನ